日本史政子と牧野方北条時政と牧野方は北条政子と義時によって鎌倉を追放されるが制裁の長女である嫡女という地位が原因だとも言われている詳しく見ていこう鎌倉時代には嫡女といって制裁が生んだ最も年長の娘が家内で相当の発言力を持っていた北条家では政子が嫡女としてさまざまな場面で優遇されそれなりの地位を保っていたところが時政が政子と年が変わらない二回りも若い牧野方を御妻に迎える牧野方は時政との間に女児を設けたためにその娘が嫡女となったこの娘は源氏の名門で武蔵の神の平賀智政に嫁いだために北条家は智政とその妻の意見に左右されることになるさらに智政が亡き源頼朝の勇士であったことから話は複雑となった勇士は相続を目的としない親子関係だが頼朝の勇士ともなれば十分に将軍の継承者となれるのである政子は嫡女の地位を奪われさらに牧野方や友政の妻に家内での発言力を奪われたまた義時は当然北条家の嫡男に収まる予定であったが牧野方が生んだ正則が嫡男となる義時は絵馬氏を名乗りながらも鬱屈した気持ちを懸命に抑えていたに違いない「吾妻鏡」では北条時政が無実の畠山重忠を討伐したため御家人たちの信頼を失ったと記述しているそして牧野方が時政をそそのかして実朝を廃して平賀智政を将軍にしようと画策したとしているそのため政子と義時は時政と牧野方を鎌倉から追放して平賀智政を中殺したと結んでいるところが政子と義時ははるか以前から家内での発言力をめぐって平賀智政とその妻とは対立していた梶原景時や比企義和など次々とライバルを抹殺する父時政の姿を見て政子と義時が智政たちを取り除こうと考えても不思議ではないところが時政と牧野方が存在すれば智政とその妻に政子と義時は手を出すことができないさらに一御家人である北条義時が源頼朝の勇士である平賀智政を中殺したとすれば大いに非難される政子と義時は負けし事件で時政と牧野方をまず鎌倉から伊豆の国の北条へ遊兵して義時は執権となったそして義時の執権として初めての仕事が平賀智政中殺だったのである義時はすぐに絵馬氏を改め北条義時と名乗っているその意味で牧師事件の本当の目的は平賀智政とその妻の排除だったと言えるのではないだろうかなぜならその後北条時政や牧野方が伊豆や京都で悠々自適の生活を送っていることからもうかがえるのである北条政子と義時が本当に憎んでいたのは平賀智政と
その妻であったようであるこのことから平賀智政とその妻が北条政子と義時の北条家での地位を脅かし政子の嫡女という地位を奪ったことが牧師事件の発端だったように思えてならない。